Thank you, Matt. Ramadan Kareem. Today is the first day of the Ramadan. Yes, it's holy months for uh, us. The Bangladesh Anti-Corruption Commission attorney accused and sought <coughs> legal action against the U.S. Ambassador to Bangladesh, Peter Hash, for his comments in favor of Nobel laureate Professor Muhammad Yunus, as you are the ruling regime is harassing Professor Yunus in a political manner and worldwide criticism is mounting against the regime section. Could you please share your thoughts? So we're aware of the comments in question. You have heard me speak before uh, about the U.S. government's concerns uh, surrounding uh, the cases against Muhammad Yunus, uh, including that they could represent a potential misuse of Bangladesh's laws to harass and intimidate uh, the doctor. Ambassador Haas has simply reiterated those comments, uh, acting in his capacity as the U.S. government's highest ranking representative in Bangladesh. One more, Matt. According to media reports, the India Out campaign is growing larger in the region. Following the one-sided sham elections in Bangladesh, people are promoting a boycott of goods made in neighboring India, suspecting Indian authorities of covertly working to, to keep Sheikh Hasina in power. How do you be this situation. So we are aware uh, of the reports of this campaign. I'm obviously not going to comment on any individual consumer's decisions, whether it's in Bangladesh or anywhere around the world. But we value our relationship with both Bangladesh and India. We will continue to work with both countries' governments to pursue our shared interests, including to ensure a free, open, secure, and prosperous Indo-Pacific region. Thank you. Gita, go ahead. Thank you, Matt. Assalamu alaikum priyadar shak asha kosi shakali khalo chan priyadar shak avaro hajir halam update o gurutto punne ekti news ne priyadar shak kun jala thakke dhekse na abashi comment kura jana bhen aar ee channel ne jodhi aapni notun hoye thakke na abashi channel ni subscribe kore paashe thakka bell button ti all kore dhubhen karun paru burti notun kuna news upload kore notification jate dhuru to aapna dhir kache pose jate priyadar shak ee sara abashi ekti like dhe pura video ti continue koreun shuru kara jak আলগা মোমেন আর ওই পোতপাকা শাড়িয়ার আছে না ওদের দিয়ে কাম হইতেছে না তাই কাঠাল রানী আর নতুন লেসপেন্সার কে মাঠে নামাইছে এই ভার্জিনটার নাম হইল ওয়ালিউর রহমান এককালে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ছিল তারপরে অ্যাম্বাসাডর পর্যন্ত হয়েছিল মানে তারপরে আর কুলাই নাই আর কি মন্ত্রণালয়ে তার সাথে বড় পরিচয় ছিল যে উপর আলাদের নানাবিধ উপায়ে বিরতি নিভাবে তৈল মর্ধন করা এই জন্য সকলে তারে उदाहरण दी এরশাদ যখন কু করলো আর কি জনগণের ভোটে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিকে হটাই দিয়া অবৈধভাবে বাংলাদেশের রাষ্ট্র দখল করলো উনিশশো একাশি সালে তো সামরিক আইন জারি করার পর পরই আমেরিকা কিন্তু প্রতিবাদ জানিয়েছিল হ্যাঁ এরশাদ তখন আমেরিকা তুষ্ট করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে উনিশশো তিরাশি সালে এরশাদ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেওয়ার জন্য নিউ ইয়র্কে তো প্রথম আফি জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের উদ্বোধনের দিনে তৎকালীন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড লিগান উনি আসছিলেন আর কি তো জাতিসংঘ ভবনে রিগান যখন সাধারণ পরিষদ কক্ষের বাইরে উপস্থিত হন তখন এরশাদ দূরে গিয়া নিজের পরিচয় দিয়ে তার সাথে একটা ছবি খেসার অনুরোধ করেন তো নিগান সাহেব প্রোটোকলের বাইরে ঘটনা অপ্রস্তুত বোধ করলো সবার সামনে এরশাদকে আর অপদস্থ করতে চান নাই ফলে ছবিটা তুলতে উনি রাজি হন পরের বছর উনিশশো সাল ছিল জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভের দশ বছর পূর্তি সে উপলক্ষে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আন্তর্জাতিক সংস্থা বিষয়ক কর্মকর্তা হিসেবে এই ওয়ালুর রহমান একটা স্মারক পুস্তিকা প্রকাশের উদ্যোগ নেয় বইটার নাম ছিল এ ডিকেড অব বাংলাদেশ ইন ইউএন এই বইটা প্রকাশে তার একটা বদ মতলব ছিল কিন্তু আর সেটা হইল এর সাথে খুশি করা তো সেই উদ্দেশ্যে ওই বইটার স্মরণিকার প্রথম পাতায় প্রেসিডেন্ট রিগানের সাথে এর সাথে ওই ছবিটা সে ছাপাই দিয়েছিল তো যার সাথে জাতিসংঘের বাংলাদেশের দশম বর্ষপূর্তির কোন সম্পর্কই ছিল বইটা প্রকাশ হইলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিসে পড়ে যায় মন্ত্রণালয়ের বাইরেও সামাজিক ভাবে যথেষ্ট সমালোচনা হয় তো এই অস্বস্তিকর অবস্থা কাটানোর জন্য তৎকালীন পররাষ্ট্র মন্ত্রী হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী নিজের উদ্যোগে আর একটা স্মরণিকা প্রকাশ করেন যা ছিল জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশের সরকার প্রধান এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রীরা প্রথম দশ বছরের সে সমস্ত ভাষণ প্রশ্ন দিয়েছিলেন সেগুলোর একটা সংকলন তো এই প্রকাশনার প্রচ্ছদ তৈরি করছিলেন সেই সময়ের বিশিষ্ট শিল্পী কালাম মাহমুদ তো হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী ছিলেন অত্যন্ত উচ্চ মাত্রায় কূটনীতিবিদ এবং এই ঘটনার পর তিনি ওই ওয়ালুর রহমানকে আর কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার দেন নাই কিন্তু দুই হাজার আট সালে কারাল রানী ক্ষমতা বসে পর থেকে আয় সেই 
অয়লু রহমান বিভিন্ন ভাবে তার তেল মারার চেষ্টা করতেছে তো তেল তো এতদিন দিয়ে আসছে এমন কি মাল ইন্ডিয়ান হাই কমিশনে গিয়ে বসে থাকছে তাদের শুভ দৃষ্টি লাভের আশায় যাতে তারা কাটল রানীকে তার সম্পর্কে দুইটা ভালো কথা বলে তো এত সাধ্য সাধনার পরেও সে ওই যুদ্ধাপরাধী ট্রাইব্যুনালের একজন উপদেষ্টার দায়িত্ব পাইছিল সব সবচেয়ে বড় আর কি যেটা কোনো বিশেষ কাজের না আর কি টাকা পয়সা কামানোর তো কোনো সুবিধা হয় নাই আর কি একদিনে তো বড় ধরনের চান্স পাইছে আর কি কাটল রানী প্রণোদনায় সে এখন মাঠে নামছে বাংলাদেশে নিযুক্ত আমেরিকা কানাডা ব্রিটেন ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন সহ যে পাঁচ জন রাষ্ট্রদূত হিরো আলমের জন্য বিবৃতি দিয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে সে কমর বেন্দা রাখছে হ্যাঁ সে বলতেছে এই সমস্ত রাষ্ট্রদূতকে দেখে না দেশ থেকে বহিষ্কার করে দিতে হবে সে হয়তো ভাবতেছে আলগা মোমেনের যে সেরা বেড়া অবস্থা তাতে তার মন্ত্রিত্ব চলে যাইতে পারে এবং সেই চেয়ারটা দখলের একটা সুবর্ণ সুযোগ এই বালসনের মিললেও মিলতে পারে আর কি ওই যে কথা আছে না যদি লাগে যায় আপনার নিজের কানে শুনেন সে কি করছে শোনেন না এম্বাসি থেকে অ্যাম্বাসিডারের নিচে যারা তাদের থেকে গুনে গুনে আপনারা তাদেরকে ডিক্লেয়ার দেন পার্সোনাল নন ডাটা প্রয়োজন বোধে আমাদের সরকারকে আমি অনুরোধ করব আহ্বান করব আমি সরকার যে প্রয়োজন বোধে আপনারা ডিপ্লোম্যাটকে এতবার বলছেন তারা কথা শুনছে না তারা ভিয়েনা কনভেনশনকে ভায়োলেট করে যাচ্ছেই দিনের পর দিন মাসের পর মাস আপনারা সেই এম্বাসি থেকে অ্যাম্বাসিডারের নিচে যারা আছেন তাদের থেকে গুনে গুনে আপনারা তাদেরকে ডিক্লেয়ার দেন পার্সোনাল নন ডাটা যেটা আমরা একবার করেছিলাম তখন আমি তখন মিনিস্ট্রিতে ছিলাম বহুদিন আগে তখন মিলিটারি গভর্নমেন্ট জেনারেল সাদ তখন প্রায় আঠাশ জন ডিপ্লোম্যাটকে আমি আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হলো প্রেসিডেন্ট এরশাদ চেয়েছেন বিভিন্ন কাজে তার ডিজেএফআই খবর দিয়েছে আমাদের ডিজেএফআই আছে আমাদের দেশ বিরোধী কাজে তার তৎপরতা তৎপর ছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়ন তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন তারপরে আরও কয়েকটি রাষ্ট্র আমি হিসাব করে দেখলাম মোট আঠাশ জন ডিপ্লোম্যাটকে আমি সাত দিনের নোটিসে বাংলাদেশ ত্যাগ করতে বলেছি আপনি চারটা দেশের করেন পার্সোনাল নন ডাটা আর বন্ধ সব বন্ধ হয়ে যাবে আমি সেই যে আঠাশটাকে বের করলাম এরপর আমাদের মিলিটারি রুল কিন্তু মিলিটারি রুল তো রুল একটা ছিল তো গুড ব্যাড ইন্ডিফারেন্ট আমি পছন্দ করতাম না কিন্তু আমি তো সরকারি চাকরি করতাম আমাকে বলা হলো আমার ফরেন সেক্রেটারি ছিলেন ফারুক চৌধুরী সাহেব আমি তিনি ফরেন মিনিস্টার সাহেব ছিলেন হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী সাহেব আলাপ করে আমরা এটা আমাকে দিয়ে করো বিকজ আমি আই ওয়াজ নাম্বার থ্রি সময় এসেছে টাইম হ্যাজ কাম যখন আমাদের অ্যাকশান নিতে হবে ডেকে বলতে হবে না পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে হবে না আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং যারা আছেন পদস্থ ফরেন সেক্রেটারি এবং স্টেট মিনিস্টার তার তিনজনই খুব চেষ্টা করছেন তাদের মতো জাগার থেকে মানে আমি তো দেখতে পাচ্ছি বেচারা তিনজন ব্যক্তি আছেন ওখানে তিনজনই সময় পেলেই কথা বলছেন কোনো এক কোনো রকমের নতিজা হয়েছে কিছু কাজ হয়েছে না তে ডোন কে আমি বলবো আপনাদের মাধ্যমে যে টাইম হ্যাজ নাও কাম দেয়ার হ্যাজ টু বি সাম অ্যাকশন হাও ইন টার্মস অফ ডিক্লেয়ারিং টু ওর ওয়ান অফ থ্রি অফ দেম দেখেন সব বন্ধ হয়ে যাবে আর করবে না তারা কি করবে তারা হয়েছে করবে একটু শুনেন এখন আমাদের ডিপেন্ডেন্স অন দি ফরেন এড ইজ অনলি ফাইভ পার্সেন্ট ফরেন এড কান্ট্রি ফরেন এড ফাইভ পার্সেন্ট সেই বাংলাদেশ তো নাই আমাদের আজকে বাংলাদেশ সে আগেকার বাংলাদেশ তো নাই থ্যাংকস টু প্রাইম মিনিস্টার শেখ হাসিনা যে তিনি দেশকে কোথায় নিয়ে এসছেন কাজে কেন আমরা এত ইতস্তে কেন করছি প্রত্যেকবার আমরা বক্তৃতা দিচ্ছি আমরা বলছি তারা শুনছে বলেই যাচ্ছে এই শুনলাম যে কালকে তেরো জন অ্যাম্বাসেডার তারা বক্তৃতা দিয়েছে আনহার্ড অফ আমি তো কত জায়গায় অ্যাম্বাসেডার ছিলাম কোথায় এটা শোনা যায় না কখনো এই ভালসুনটা যে কি ভয়ঙ্কর দেশ বিরোধী কথা কইছে সেটা তো আপনারা শুনলেন তো আমি এই প্রসঙ্গে কেবল তিনটা কথা বলব তো প্রথম কথা হইল যে অয়েলুর রহমান এই ভিয়েনা কনভেনশনের উদাহরণ টানছে এটা ঠিক যে কনভেনশনের একচল্লিশ নম্বর অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে যে কূটনৈতিক প্রতিনিধিরা যে যে দেশে কাজ করবেন সেই দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবেন না এটা সত্য কথা 
এইতো কয়েকদিন আগে বাংলাদেশ সফরে এসে আমেরিকান আন্ডার সেক্রেটারি অফ স্টেট ইজ আজরা জোয়া কালারানির সাথে সাক্ষাৎ করছিলেন না তো সেই বৈঠকে কালারানি স্বয়ং আগামী নির্বাচন অবাধ এবং সুষ্ঠু হওয়ার ব্যাপারে অঙ্গীকার করছিলেন না তো কাডাল রানি যদি নিজেই দেশের নির্বাচন নিয়ে বিদেশিদের সাথে এইভাবে খোলাখুলি আলোচনা করে তাহলে বিষয়টি কি আর আভ্যন্তরীণ ব্যাপার থাকে বেকুবের বাচ্চা এই অয়লুরের মাথায় এটা ঢুকলো না যে কেবলমাত্র এই কারণে রাষ্ট্রদূতদের বক্তব্য ভিয়েনা কনভেনশনের পরিপন্থী দাবি করার কোনো ভিত্তি থাকে না এত সেদিন এই যে সকল রাষ্ট্রদূতদের পদ পাকা সারি আর পররাষ্ট্র মন্ত্রালয় রাখছিল না তো ব্রিটিশ হাই কমিশনার যখন জিজ্ঞেস করছিল তাদের তলব করা হয়েছে কিনা তখন পদ পাকা মিন মিন কইরা কইল আপনারা ভুল বুঝেন না আমরা আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাইছি নেমন্তন্ন করছি মানে তলব করছি এটা বলার সাহসটাই নাই এই অবৈধ জনবিচ্ছিন্ন ফ্যাসিস সরকারের আর সে আসছে এদের বহিষ্কার করে দেওয়ার আবদান নিয়ে তাহলে বলেন কোন সাহসে এই রাষ্ট্রদূতদের তাদের কূটনৈতিক কর্মকর্তাদের বহিষ্কার করবে অপদার্থ তেলবাজ অয়লু রহমান ওর ঘাড়ে কয়টা মাথা আছে আর যদি ধরে নিলাম যে আমাদের নির্বাচন নিয়ে বিদেশিদের কথা বলা ঠিক না তাইলে দুই সালে সুজাতা সিং যখন দিল্লি থেকে উড়ে আসছিল এর সাথে নির্বাচনে আনার জন্য চাপাচাপি করার জন্য আর সমস্ত বিরোধী দলকে নির্বাচনে আনার জন্য চাপাচাপি করার জন্য কারণ তখন তারা নির্বাচনে না আসলে নাকি বিএনপি জামাত ক্ষমতায় চলে আসবে তখন বিএনপি কনভেনশন কয়েছিল তো চীনা রাষ্ট্রদূতদের বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে কথা বললো বা রাশিয়া পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যে টুইট মারলো সেটা নিয়ে আভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে নাক গলানো হয় না ভিয়েনা কনভেনশন থাকে না হ্যাঁ তখন ভিয়েনা কনভেনশন আসে না বলছেন দ্বিতীয় কথা হইলো অয়লু খুব গর্ব করে কইল যে আশির দশকে সে বেশ কিছু সোভিয়েত কূটনীতিকে দেশ থেকে বহিষ্কার করার কাজে সরাসরি ভূমিকা পালন করছে এটা ঠিক যে উনিশশো তিরাশি সালের নভেম্বর মাসে এরশাদ সরকার বাংলাদেশ থেকে আঠারো জন সোভিয়েত কূটনীতিককে দেশ থেকে নির্দেশ দিছিল এবং ঢাকায় সোভিয়েত সাংস্কৃতিক কেন্দ্র তালা বিষয় দিছিল তো কামটা ভালো করছিল আর কি তো যাই হোক কোন পরিপ্রেক্ষিতে সৈরাচারি এরশাদ এই পদক্ষেপ নিছিল এই নির্দেশের দুই দিন আগে ঢাকা শহরে এরশাদ বিরোধে ব্যাপক বিক্ষোভ হয় জনতা পুলিশের সংঘর্ষে চার ব্যক্তি নিহত হয় এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর দুইশো আটত্রিশ জন সদস্য আহত হয় যে দেখেন তো এরশাদের ধারণা ছিল যে সোভিয়েত দূতাবাস তার অবৈধ শাসনের বিরুদ্ধে যে প্রবল জনমত তৈরি হয়েছে গড়িয়া উঠছে সেইটারে আশকারা দিতেছে তো সেটা সিবিবি অর্গানাইজ করিচ্ছে আর সিবিবির বিভিন্নভাবে সমর্থন দিচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়ন ক্ষমতা দখলের পরপর এসে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে প্রবল সমালোচনামূলক বক্তব্য রাখে এবং বিদেশি সংবাদ মাধ্যমগুলোকে এই পর্যন্ত বলে যে সে সোভিয়েতের ভয়ে ভীত এই যে দেখেন কারণ ওই যে মনে আছে না আমেরিকান সরকার বিবৃতি দিছিল তার কুয়ের পরে সম্ভবত তার উপরে বিরূপ আমেরিকান সরকারের মন গলানোর জন্য সেই সব উক্তি করে পরবর্তীতে সোভিয়েত কূটনীতিকদের বহিষ্কার করে অনেকে মনে করে থাকেন যে এরশাদ আমেরিকান সাপোর্টে ক্ষমতা নিছিল কথার সত্য না আপনার তো শুনলেনি এরশাদ ক্ষমতা নেওয়ার পরে আমেরিকান স্টেট ডিপার্টমেন্ট এই কুয়ের নিন্দা জানাছিল সেটা ছিল কোল্ড ওয়ারের জামানা আর এর সাথে চেষ্টা ছিল তার সোভিয়েত বক্সাইটা ধরছে এটা দেখায় আমেরিকার সাপোর্ট বুদ্ধিমান আছে আবার সামে সে জাফর ভাইদের মাধ্যমে ইউরোপের লেফটদের সাপোর্ট নিছিল কলে জাফর ভাই এই নেগোসিয়েশন করছিল ড্রাগ পলিসি আর হেলথ পলিসি এর সাথে দিয়া পাশ করায়নি সেই সময় লেফটদের এক অবস্থা ছিল ইউরোপের দেশে দেশে লেফটরা ক্ষমতা হ্যাঁ তারা এর সাথে সাপোর্ট দিছিল কলে যাই হোক আগের আলাপে ফিরে আসি তো এই ঘটনার চল্লিশ বছর পর আজ অয়লুর নিজে নিজেই স্বীকার গেল যে সে এর সাথে এই অসৎ কর্মের অন্যতম দোষর ছিল এখন জিনিসটা মিলাই দেখেন সেই সময় সৈরাচারের স্বার্থ রক্ষায় সোভিয়েত ইউনিয়নের কূটনীতিবিদদের বহিষ্কার করার কাজে সোদ সাহেব মাজায় গামছা বাইন্দা নাম ছিল আজকেও দীর্ঘ চল্লিশ বছর পরে বুড়াকালে এই নরাধম তেলবাজ একই প্রবল গণবিরোধী কাজ করতেছে কথা বলে না কয়লা ধুইল ময়লা যায় না তার বয়স কবে কলে আশি বছর পার হয়ে গেছে তবু আজ মাঠে নামছে এর সাথে চাইতে শত ডিগ্রি বেশি সৈরাচারি কাটাল রানির ইশারায় বাংলাদেশে নিযুক্ত আমেরিকা কানাডা ব্রিটেন সহ পশ্চিম দেশগুলোর রাষ্ট্রদূতদের বহিষ্কার করার দেশঘাতী প্রস্তাবনা নিয়ে তৃতীয় কথা হইল এই বুড়া খাটা আসে অয়লু এই ভিডিওতে বলছে যে আমরা এখন আর আগের মতো বিদেশি সাহায্য বা ফরেন এইডার নেই না সুতরাং পশ্চিমা দেশগুলোর কথা কেন আমরা শুনব এই ভালসুনের খবরই নাই যে রিজার্ভের বারোটা বাজাইয়া কাটাল রানী ভিক্ষার পাত্র হাতে নিয়া আইএমএফ এর সামনে ফেফা কইরা ঘটতেছে আর বুড়া খাটাসটা জানেই না যে আমেরিকা আর ইউরোপ হইলো আমাদের রপ্তানির সবচেয়ে বড় বাজার আজকে যদি অয়লুরের এই পাম্পটির সুযোগ নিয়া হাসিনা সত্যি সত্যি আমেরিকা ইউরোপ কানাডা ব্রিটেনের রাষ্ট্রদূত বা উচ্চ পর্যায়ের কূটনীতিকদের বহিষ্কার করে তাইলে সেসব দেশে আমাদের রপ্তানি পদ্ম কি যাবে রপ্তানি কি চালু থাকবে আমি বাংলাদেশের সকল গার্মেন্ট শ্রমিকদেরকে আ
তারপরে তার কাছে জিজ্ঞাসা করেন যে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে গেলে কি সে বা তার মনিব কাঁথাল রানী কি ভাত কাপড় দিবে অয়লুর যে মারাত্মক দেশ গাছে প্রপোজাল দিছে তাতে কইরা তার কাছ থেকে কথার জবাব বের করে নাও আপনাদের একটা ফরজ কাম কয়ে রাখলাম কিন্তু উত্তর নেবেন ওরা খুঁজে বের করেন সেই ভালচুর নাকি রাষ্ট্রদূতা ছিল ভাই ভাই দেখেন কি থার্ড ক্লাস ক্যালিবারের মানুষ বাংলাদেশের মাথার উপরে বৈশা আছে এদের মাথা ভর্তি গোবর আর হাসিনা ভর্তি শয়তানি এই ছাড়া এদের কোন কোয়ালিটি নাই এই পশ্চিমায় বারো জন রাষ্ট্রদূত ছাড়া হিরো আলমের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করছে কিন্তু বাংলাদেশে নিযুক্ত জাতিসংঘের প্রতিনিধি গোয়েন লুইস উনি একটা টুইট বার্তা দিছিলেন তিনি দেশে না থাকায় ভারপ্রাপ্ত জাতিসংঘ প্রতিনিধিকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ডাকা এনে প্রতিবাদ করা হয়েছে কিন্তু তো এই অয়লুরের বক্তব্য অনুযায়ী বাংলাদেশে জাতিসংঘের প্রতিনিধিকেও তো তাইলে একই কারণে বহিষ্কার করতে হয় আর সেইটা করলে পরে জাতিসংঘ আর শান্তি রক্ষা বাহিনীকে বাংলাদেশে অংশগ্রহণ করতে দিবে সুতরাং বুঝে দেখেন অয়লুর আর তার মনির কাঠল রানী যে কাজ করতে চাইতেছে তাতে জাতিসংঘের শান্তি রক্ষা কাজে বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের অংশগ্রহণ করাই বন্ধ হইয়া যাবে তো এখন যদি আমার সেনাবাহিনীর বাইরা এই ভালচুন এই বুড়া খাটাস অয়লুর কে যা একটু ঢোলা দেয় ঠাইসা ধরে জবাবে শুননে তাহলে কি তাদের দোষ দেওয়া যাবে তো এই মাল কেন লা হইতেছে বুড়া বয়সে জানে ওর খাই শেষে পররাষ্ট্র মন্ত্রী হবি রাখাল বালক যে রিজার্ভ চোর আতি ওর ওর খাই শেষে অর্থমন্ত্রী হবি তাই বাজারে নতুন মাল আসিচ্ছে মেলা একটা পর একটা এটা না একটা গল্প আছে হ্যাঁ আঙ্কের স্কুল জীবনের গল্প গল্পটা অতিব রকমের অশ্লীল তাই আমি আনা সেন্সর করে করছি তারপরে এটা কেবল অশ্লীলই থাকবে হ্যাঁ যারা শুনবেন চান না তারা শুনেন না দুই লুচ্চা বন্ধুর তর্ক হচ্ছে যে যে কে কত বড় লুচ্চা তো একজন করছে আর একজনকে তুই কিসের লুচ্চা তুই যে মায়ের সাথে মিলমিশ করবো তারপরে গোসল না দিয়ে আমার কাছে আসবো আমি আমি শুকাই কয়ে দেবো কাল লগে মিলমিশ করিছো তো ওই আরেক বন্ধু একজনের সাথে মিলমিশ করে আর তারপরে আরেক বন্ধুর কাছে গিয়ে বলে কত কার সাথে ছিলাম তো কিছুক্ষণ সুইকা কয়ে দেয় এটা ওই ভাঙড়ি পট্টির জরি না তো আরেকবার আরেকজনের সাথে মিলমিশ করে আসে তারপরে ওই সুইকা কয় যে এটা খান্দারের সুখি না তো আরেক বন্ধু কোনো ভাবেই হারা ব্যাপার ইচ্ছেন না ওর আরেক লুচ্চা বন্ধুরে কিন্তু ওর তো ডাবল লুচ্চা হওয়াই লাগবি তাই না তো ক্যাকে করে হবি তো ওই একটা বুদ্ধি বাইর করিছে রাস্তা একটা ছাগল দেখিছে তো ওই ছাগলটার সাথে খানিকক্ষণ ঘষ্টা ঘুষ্টি কইরা বন্ধুর কাছে যে কয় যে কত তার সাথে ছিলাম তো আরেক বন্ধু মেলাক্ষণ শুকিচ্ছে শুকা 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 মাথা চুলকাচ্ছে তারপরে কিছু না কইয়া হনহন করে হাঁটা দিছে তো আরেক বন্ধু পিছে পিছে যায় আর আর কয় কি ব্যাপার কি ব্যাপার দৌড়ে চুকা দৌড়ে চুকা তো ওই বন্ধু কয় আরে যা কথা কওয়ার টাইম নাই বাজারে নতুন মাল আসিছে